Je, kwa majenzi yale, kwa kazi ile, Adolf Hitler anastahili lawama au anatakiwa asifiwe? Asante. Kwenye kuswali la Drakemi hapa naona wakati mwenzangu mtarishaji akienda kidogo vitu vya sababu mongea sana. Uh, Mheshimiwa Rais tunazungumziaje yaliyojiri wiki iliyopita katika siku ya sheria mustakabali wa TLS lakini pia sheria na wanasheria Tanzania. Uh, wakati kinywa maji nipitie baadhi ya, ya maoni ya watu hapa wakizungumza uh, kuna maswali wanapata vizuri yuko tayari kidogo Tanzania kujiwa na media au polisi kwa upelelezi. Uh, na kwa huru kusema hayo kama ilivyo huko mimi si hawa hivi hao wanaosema kwamba kwa nini nasema huku kwani lini sikuwahi kusema haya nilipokuwa Tanzania okay nimepigwa risasi kwa sababu gani mm-hmm. eh okay nimepigwa risasi kwa sababu msimamo wangu miaka yote umekuwa huko hadharani mm-hmm. hadharani kabisa mm-hmm. kwa hiyo habari kwamba kwa nini nasemea huko kwa nini nilipokuwa Tanzania nilikuwa siyasemi asante sana watu wa New York mnapewa pongezi kwamba mnaweza kuwakilisha Ah, uh, uzuri tundurisi ni mtu ambaye anafahamu anachokifanya hana miamko. Uh, wakati huo tukienda utakojenda kujibu swali la la, la Kemi, uh, Kemi Rita uh, pia nitakuja kumleta mwenzangu kutoka Kenya ambaye uh, pia ana maswali kadhaa kuhusiana na pengine mustakabali ambapo tutakuwa tunaelekea. Lakini pia kuna maswali na na swala zima la, la Zanzibar na mengine. Lakini tuanze hili la, la siku ya sheria duniani TLS pamoja na sheria na wanasheria Tanzania. Moja wapo ya, ya, ya matukio ambayo yanathibitisha jinsi ambavyo nchi yetu imeharibika chini ya utawala wa, wa, wa Rais Magufuli ni hii habari ya siku ya sheria eh, eh, katika nchi yetu. Okay. kwa sisi ambao hatufahamu. Kwa nyie ambao hamfahamu. Ndio. Law Day tarehe moja Februari ya kila mwaka ndio siku ambayo mwaka wa kimahakama unaanza. Sasa kwa kwa mie ambaye ninafahamu historia ya, ya haya mambo kwa kiasi fulani huko miaka ya nyuma tulikotoka. Wakati jaji mkuu akiwa Francis Nyalali, mimi na, naanza kuifahamu kipindi hicho. Chief Justice akiwa Francis. akiwa Nyalali. Siku ya sheria ilikuwa ni siku ya jaji mkuu na majaji wake na mahakimu wake na wanasheria mawakili kuzungumza maswala ya sheria na maswala ya nchi kuhusiana na, 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 na mambo ya ya kisheria wengine ambao tufuatilie walikuwa wanazungumza wao kwa wao walikuwa wanazungumza na media wanazungumza kwenye kwenye hizi sherehe misha, hizi sherehe ambazo ni sherehe za za za, za, za umma kwa inapofika siku ya tarehe moja Februari kuna kuwa na na sherehe ya siku ya sheria nchi nzima jaji mkuu kwa dar es salaam jaji mkuu anakua, anakagua gwaride la heshma jaji mkuu, la, jaji mkuu. Okay. anakagua gwaride la heshma la ffu sijui kwa nini walikuwa ni ffu tu wakuja na, ma, na makofia yao mekundu yeah, yeah. na nini na nini eh? na katika kila uh, masjala ya mahakama kuu eh wa miaka hiyo zilikuwa nane kama kama na, na kumbuka vizuri jaji jaji mfawidhi the judge in charge wa kila registry ya high court na yeye anakagua gwaride la heshma katika kiti cha mahakama kuu yake mahali alipo ni siku ya wanasheria kuzungumza maswala ya sheria ya nchi nini kilijia? sasa sasa wakati ule tulikuwa chama kimoja na habari ya mautawala mbovu matukio ya 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 ya, ya, ya uvi, ukiukwaji wa sheria unaofanywa na serikali au vyombo vya serikali matukio ya ukiukwaji wa, wa haki za binadamu mahali pake pa kuyazungumza hadharani ilikuwa ni law day okay. kwa sababu hatukuwa na nini hatukuwa na na vyama vingi okay. miaka ile hatukuwa na press ilikuwa press ilikuwa ni daily noise na uhuru sasa na, na television ilikuwa eh, na nini tutakuwa na television kuliko na radio Tanzania Dar es Salaam uwezi ukazungumza hayo mambo hutaruhusiwa kuyachapisha kwenye daily noise na, na kwenye uhuru au kuyazungumza RTD lakini ilikuwa the law day ilikuwa inatoa fursa kwa mahakama na kwa wanasheria kwa ujumla wao ku, kuzungumza maswala yeah. ya kisheria sasa katika sherehe za, za sherehe hizo kuna kuna siku zote kuna utatu kuna utatu sitaki kusema utatu mtakatifu kama wa wa wa, 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 wa Kristo kuna utatu katika hii habari ya 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 sheria 
uko hivi siku ya law day mgeni rasmi ana kwa dar es salaam iliko siti ya mahakama kuu na mahakama ya rufaani mgeni wa heshma anakuwa jaji mkuu jaji mkuu ndio mgeni wa heshma. wa heshma sasa katika wazungumzaji watu wanaotoa hotuba siku ya law ya law day wa kwanza mwanasheria mkuu wa serikali kwa sababu anawakilisha mkono wa kisheria wa serikali katika hii hii kwa utaratibu mzima wa wa kisheria na katiba wa nchi hii wa nchi yetu wa pili anayetoa hotuba siku ya law day ni rais wa chama cha mawakili wa Tanganyika unanipata kwa sababu anawakilisha mkono wa pili wa katika huu tatu nilio uzungumza na watatu anayezungumza na ndiye anayefunga mjadala ni jaji mkuu kama kiongozi wa mahakama wa muhimili wa mahakama ukienda mikoani mahali penye high court utaratibu ni ule ule mwanasheria wa ser, mwanasheria wa serikali mwandamizi katika kanda husika anazungumza kiongozi wa mawakili binafsi katika kanda husika anazungumza na jaji mfawidhi wa kanda husika anazungumza ukienda mikoani ambako hakuna high court anayezungumza ni mwakilishi wa mwanasheria mkuu wa serikali kama yupo mwakilishi wa mawakili binafsi kama yupo na hakimu mfawidhi wa mahakama ya hakimu kazi kama yupo huo ndio utaratibu wa law day wa kihistoria okay. kwenye hii miaka ya karibuni hii utaratibu huu umetekwa nyara na umetekwa nyara na, na rais okay. sasa law day imekuwa ni, ma, ni, ni shughuli sasa ya rais kwenda kuwasuta majaji na anawasuta hadharani okay sasa kwa sasa ngoja 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 usubiria law day imetekwa na rais mahali pa kwenda kuwasuta mawakili ma, majaji kuwatisha na kuwasuta au kuwatisha mawakili law day imetekwa nyara na na, na kilio changu kikubwa ni kwamba Jaji mkuu wetu ameruhusu shughuli yake. Law day ni shughuli ya jaji mkuu, sio shughuli ya rais. Sio shughuli ya, ya mkuu wa mkoa. Nimeona mahali mkuu wa mkoa yuko kwenye red carpet, majaji wanahanga wana, wana, wanaokota vumbi na makanzu yao huko. Hii law day ni, ni siku ya jaji mkuu na mahakama yake na siku ya mawakili na watu wa mahakama. Mwenye ni wawakilishi ama nijiwakilishe pamoja na wenzangu yes. ambao hatu, hatuje mengi. Yes. Nani anaye ratibu ishere? Mahakama. Mahakama ndio Mahakama kuu. Okay. Mahakama yes. kuu ndio yes. ishere. Yes. Nini nafasi ya, ya Tanganyika Law Society katika Ma, ni, ni, ndiyo, ni mayuzungumza habari ya utatu. Aya nazungumzia na yes. katika maandalizi haya. Katika ma, katika ina, inashirikishwa. 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 Kwayo, na tunakuwa 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 nini? Kihistoria mm. ilikuwa ni siku muhimu sana kwa kwa haya ya rais ku take over haikupata kutokea ulipokuwa rais wa TLS. Uh, Nimepigwa risasi yeah. kaka kabla nini? Kabla kabla ya 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 ya, ya law day iliyo nini? Yeah. Iliyofuata ambayo ndio ningekuwa ningeishiriki kama kama nini? Kama rais. Kama rais wa chama cha mawakili kama wa Tanzania. Okay. Lakini kama unataka kujua ndio. Kilicho ni sukuma kugombea urais wa TLS mwaka 2017 ni kilichotokea siku ya sheria ya 2017. Okay. Rais kama nilivyosema ameteka nyara hii law day. Ile siku ya law day ya 2017 Rais Magufuli ameenda anawadhalilisha ana, 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 majaji. Okay. Ana, ana basically anawatukana, anasema wanakula rushwa, anasema kwamba inawezekanaje wanaenda likizo nje ya nchi wakati sheria sheria ya majaji inasema majaji waende likizo walipiwa na serikali unanipata anatisha mawakili kwamba ukitetea watu wanaoshitakiwa kwa kwa hujuma ya uchumi unatakiwa ukamatwe na wewe kama wakili halafu waliokuwa wanamsikiliza 
badala ya kuchukizwa na na udhalilishaji huu walikuwa wanamshangilia okay. nikazungumza hadharani kasema inabidi sasa inabidi sasa wajitokeze watu wa kweli wa kuweka haya mambo sasa ndicho kilichonifanya ni nigombee urais wakapiga kelele unakumbuka yeah. wakapiga kelele sana wiki iliyopita nini kilijiri ambacho umesema kwamba unazungumzia ilikuwa kilijiri. ilikuwa shida kweli ku, kwa rais wa chama cha mawakili wa Tanganyika kutoa hotuba na na, na, na sijui kama aliruhusiwa ali, ali kutoa hotuba kuna wakati nikasikia wanasema hivi shu, ili kumzuia Fatma Karume kuzungumza inabidi sherehe za, za siku ya sheria zifanyikie ikulu sasa zikifanyikia ikulu hiyo sio law day tena okay. unanipata nakupata sio law day tena hiyo ni president's day dressed up as law day okay. unanipata sawa so. sasa haya yote yanatokana na ukweli kwamba mahali fulani majaji wetu badala ya kusimamia mambo ya msingi kama hili kwamba law day ni, ni law day ni siku ya jaji mkuu imefanywa kuwa ni siku ya ya rais kwa kwa siku kwa ni... ya wana, ya wanasheria imegeuzwa kuwa ni siku ya watawala kwa siku kwa, kwa kiasi fulani unaamini ama kwa kwa sehemu kubwa unaamini ma, majaji na na, na muhimili mwingine kwenye masuala ma, kama wanakosa katika hiyo wanakosa kabisa okay. kwa sababu gani ni kwambie hakuna rais jaji mkuu jaji mkuu hawajibiki kumkaribisha rais au waziri yeyote kwenye habari ya, ya lode anatakiwa anatakiwa am, 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 mshiriki wa lode upande wa serikali ni mshiria mkuu wa serikali wakati wa nyalali kwani hatakuwa na rais unaona ni mustakabali wa TLS A, tume, tume, kama ambavyo watu wengi wameathirika na taasisi nyingi zime, zimeathirika TLS vile vile imeathirika sana uhuru wa TLS kama chama huru cha mawakili ume, ume, umevurugwa sana kwa, na, 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 na serikali ya magufuli kwa waathirika wa, 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 wa utawala wa magufuli ni, ni wengi sana pamoja na TLS Ah uh, maana imepitishwa sheria inasema inasema uh, ukiwa mbunge huruhusi kugombea uongozi uh, TLS hata kama uh, ni wakili unalipa fee zako na haya yote ni kuingilia uhuru wa mawakili okay. uhuru wa mawakili nimalizie ili ili wa, wa, wasikilizaji wako wa, waelewe sawa sawa uhuru wa mawakili unatambuliwa na sheria za kimataifa hii mikataba ya haki za binadamu ambayo tumeitunga hii ime guarantee freedom of lawyers. Sasa kwa sababu ni huru tulikuwa tumejisahau tu kipindi fulani tukaacha kusimamia masuala ya msingi ya utawala wa sheria lakini tulipoanza kusema sasa utawala wa sheria serikali heshimu katiba na heshimu sheria na heshimu haki za binadamu shida imeanza Ah, ni mlete kwetu uh, mmoja kati ya wadau ambao tume tunafanya nao kazi hapa Kilimanjaro Studio ni kutoka Kenya na maswali yake sidhani kama ningestahili kuyasoma hapa uh, kwa sababu yeye yupo na anaweza akajiwakilisha uh, vema brother Ali Badawi uh, yeye hushiriki nasi katika uh, the one make show hapa hapa na uh, kwanza nimshukuru kwamba amekuwa pamoja pamoja nasi Ali Badawi uh, sidhani kama yuko sawa headphone inawezekana isiwe uh, pala baba na stereo lakini bora nyinyi mmemnanisikia sisi tunakusikia okay haya mna wasiwasi headphone si lazima um haya kwa kwanza kwanza nataka kukaribisha sana hapa Kilimanjaro studio mheshimiwa Tundulisu uh, tunafurahi sana kuwa na wewe hapa hapa uh, tunataka kuingia kidogo katika masuala ya ya kanda au labda jumuiya uh, kidogo tu naona mambo ya Tanzania ilikuwa imeshika moto hapa uh, watu naona pale uh, Facebook uh, YouTube wana comment sana wanataka kujua mambo mengi lakini ningependa tu kama mkenya tuzungumzie kidogo tu masuala ya jumuiya Afrika Mashariki kwa sababu uh, jumuiya hii na hii ni maswali ambayo nimepokea kutoka kwa wakenya mm. wanaoishi Tanzania mm. kwa sababu hii maswala ya jumuiya inawaadhiri ina sana sasa um, jumuiya jumuiya ilifufuliwa kwa minajili ya umoja pamoja na kufanikisha wana Afrika Mashariki wapate uhuru wa kutembea pamoja na uhuru wa, wa makazi pia uh, katika kipindi chetu cha wakenya hapa ndani ya Kilimanjaro Studios cha One Mike Show tumepata fursa ya kuwahoji na kupokea michango mbalimbali mbali kutoka wakenya wanaoishi sehemu tofauti eh, nje ya Kenya ikiwemo Tanzania ambapo wakenya wengi sana wanaishi kule 
na kutokana na maelezo tunayopokea hali si hali kwani wakenya wanaoishi Tanzania wanahangaika na kutatizika sana sijui kama unajua vile ninafahamu sana eh. nafahamu sana eh saa tumepokea ripoti kwamba wanasimamishwa mitaani na maafisa wa uhamiaji na kwa mdua labda kuonyesha hati zao za uhalali wa kuwa Tanzania na wakenya pia ambao wa, walioa au kuolewa nchini Tanzania bado wanalazimika kulipa vibali vya kufanya kazi ambayo imepanda bei kutoka dola ya msini na ikafika kipindi fulani zaidi ya dola elfu tatu ili tu iwe ni kama hujma ku, kutuwezesha ku, kulipa ile kibali na katika kivuko au kipenda wengine wanasema feri kile cha Kilimanjaro kutoka kisiwa cha Zanzibar kuelekea Dar es Salaam wa Kenya wanalazimika kulipa bei ya mtalii kutoka Marekani au kutoka Ujerumani dola 25 na hiyo ni one way ticket ilhali mtanzania analipa dola kumi pekee na kuna ripoti pia zinazodai kwamba maka, kuna makampuni mengi uh, yapo tayari kuwalipa wafanyikazi wa Kenya uh, kuwalipia wafanyikazi wa Kenya vibali lakini serikali ina hujumu juhudi zao na pia inasemekana kwamba wazungu wanapata vibali kwa uraisi zaidi kuliko wa Kenya na wakenya wengi pia wametimuliwa baada ya kunyimwa vibali miongoni mwao ni walimu. Um, wakenya pia wanahangaishwa mipakani ambapo wanalazimika kutoa hongo za zaidi ya dola mia moja. Utakumbuka pia karibuni serikali ilipoa serikali ya Tanzania ilipowakamata na kuwapiga mnada ngombe wa Kenya waliovuka mipaka na pia ikawateketeza vifaranga kutoka nchi jirani ya Kenya pamoja na hujuma nyingine nyingi tu saa kwa ufupi ameheshimiwa uh, Uh, yaani kufikia sasa mkataba huu wa jumuiya imebaki ni maandishi tu kwa Kenya wanaishi na wanaozuru Tanzania. Sasa kwa uchache labda ningependa tu kujua maono na mitazamo yako kuhusu jumuiya la Afrika Mashariki. Inshallah labda Mola kikujalia afya bora na labda kuwezeshe kushika tamu za uongozi Tanzania. Hawa wa Kenya ambao wanaishi Tanzania, utaeleza nini na hii jumuiya hii ni jumuiya ipo au labda ni jumuiya maandishi tu? Na, na, na shukuru sana kwa kwa maswali yako. Na, na haya ni maswali muhimu sana. E, inasikitisha sana. Inasikitisha sana. Kwenye dunia hii nchi huwa hazichagui majirani sawa na sisi binadamu tunavyoweza kuchagua ma, ma, majirani. Kama sikupendi ninaweza nikahama mtaa. Kama hunipendi unaweza ukahama mtaa ukiwa nchi huwezi ukahama mtaa wako kwa Kenya kwa kwa mema au kwa mabaya itaendelea kuwa jirani yetu Uganda kwa mema au kwa mabaya itaendelea kuwa jirani yetu Rwanda Burundi Kongo Zambia Malawi Msumbiji hawa ni majirani zetu and there is nothing we can do about it we cannot run away from our neighbors sasa bas sasa bas mtawala mwenye busara serikali yenye busara itatafuta namna bora ya kuishi na majirani hawa tumekuwa tume, tume tu, tuna historia ndefu hii jumuiya ya Afrika Mashariki Haikuanza mwaka 67 eh, na kati ya Nyerere na Kenyatta na Obote. Ilianza wakati wa nchi zetu zikiwa makoloni ma ya Waingereza. Na ika baadaye mwaka mwaka eh, 67 ndio ikawa jumuiya sasa kama inavyojulikana leo East African Community. Mm-hmm. Na ikaenda hivyo mpaka mwaka 77 ilipovunjika. Sasa tumekaa kwa miaka kwa miaka 10 13 nafikiri 13 kwa miaka 13 au, 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 au wakati 99 hebu nipe hizo nani ah miaka karibu miaka 20 kama 99 99 karibu miaka 20 sasa hmm. tumekaa katika hiyo hali ya kutokuwa na mahusiano mazuri sisi majirani tumepigana vita na Uganda tumeshuhudia sisi wa Tanzania tume shuhudia umwagaji wa damu wa kutisha kwa jirani zetu wa magharibi eh, Kongo, Rwanda Burundi. na Burundi. Baadaye viongozi wetu kwa kwa busara kabisa wakasema jamani sisi ni majirani. Tutengeneze utaratibu bora zaidi 
wa kuishi vizuri, wa kusaidiana, wa kushirikiana kama majirani. Tukaanzisha jumuiya ya Afrika Mashariki upya. Na tangu imezaliwa upya mahusiano yetu ya kiuchumi Kenya ni mojawapo ya nchi ambazo ni, ma, ni, 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 ni wa, 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 wa nini wadau wa maendeleo tunapenda kutumia neno development partners wadau wa maendeleo wadau wa maendeleo wakubwa wa Tanzania ni Kenya mahusiano yetu ya kiuchumi na Kenya ni makubwa sana na yana faida yana faida kubwa kwa nchi zote mbili sasa huu wadui huu wa hii miaka ya, ya Tanzania ya, ya Magufuli mimi si, mimi nashindwa ku, kuuelewa kwa sababu kwa sababu Kenya Uganda Rwanda na Burundi zilishaanza kutulia hasa hasa hao wa, 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 wa magharibi walishaanza kutulia kwa sababu tumewaingiza katika huu taratibu wa ujirani mwema tumewavuta Sudani ya Kusini kwa sababu kuna manufaa katika East African community. Sasa huu adui ambao sasa kumbe unalazimishwa una, una na na na, na rais wetu kwa kweli ni jambo ambalo linatusikitisha lina, lina sana sisi. Mimi mimi nime nime nimeshambuliwa nime Tanzania. Nimepigwa risasi 16 katika mazingira ambayo nimezungumza. Ulinzi umeondolewa katika maeneo ili ni, ni, ni uwawe. Nimepelekwa Kenya nimelindwa na polisi wa Kenya masaa 24 kwa siku kwa miezi minne niliyokaa Nairobi Hospital nimekuja kutembelewa na jaji mkuu wa Kenya jaji eh, eh, maraga. Eh, sio maraga na ah, mutunga mutunga wili mutunga wili mutunga amekuja na nini nimekuja kutembelewa na mawaziri wa Kenya nimekuja kutembelewa na, mawa, na kina Paul Muite Mm-hmm. E, kina kina nani nani e, kaka zangu ambao walinifanya wali mimi nikasoma sheria kina uh, Orengo labda James Orengo, James Orengo yeah. wamekuja wa Kenya kwa maelfu mm-hmm. nimetolewa nime damu na wa Kenya Tanzania kama, kama kuchangiwa damu okay. Tanzania watu walipigwa marufuku kunichangia damu wa Kenya wamenichangia damu I got the best medical treatment Kenya I made best friends Nairobi hospital madaktari madaktari ni watu wana shughuli nyingi sana nimekaa Nairobi hospital miezi minne karibu kila siku aspokuja uh, dr frank frank nani uh, rafiki yangu my, 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 my good doctor uh, kuna, kuna frank njenga sijui labda sio frank njenga mbona um, mnanifanya na na, na, na msahau <laughs> nani Vincent Mutiso ndio aliyeongoza timu ya, ya madaktari yeah, yeah, walioni timu. Okay, Lakini yeah. mkuu wa, wa idara ya internal medicine uh-huh. eh, Frank nani nitakumbuka. Okay. Kila siku. Aida aje asubuhi? Aniangalie, wananiita Muhesh. Uh-huh. Muhesh umemkaje? Na nataka ni kuuliza kwamba rafiki yule ilikuwa ni kutokana na kila kilichokuta kwa sababu ilikuwa ni Tanzania kwa sababu ya hadhi yako kwa sababu ya, ya tukio lenyewe uh, uh, Nairobi Hospital Eh, eh, ni, ni hospitali wakati nikiwa pale actually mleta mzee Kibaki kuja ku, ku, ku eh, watu wa kaliba ya ku, kutibiwa unanipata eh, alikuja kutibiwa eh, ni, 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 ni hospitali ya, ya hadhi yes lakini nachosema ni kwamba ule urafiki ule urafiki nilioonyeshwa na wakenya matunzo niliyopata kwa wakenya kwa madaktari kwa manesi, kwa wakenya wa kawaida, kwa wakenya wenye vyeo vya, vya, vya juu ni ukarimu mkubwa sana. Nini hawa watu kufanya sasa kwa rais Hawa watu, hawa watu ni ni, ni, ni ndugu zetu. Uh-huh. E, huyu Dr. Frank nani mbona namsahau jamani this is shameful. Alikuwa analetea juice huko huko nyumbani kwake <laughs> kule Meru. Kuna shamba kubwa la, 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 wana, 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 wanalima matunda wanapenda kuna kiwanda cha kutengeneza juice. Alikuwa anambia mheshimiwa wewe mheshi usinywe hii juice za jabu jabu. Takuletea juice kutoka nyumbani kwetu. A medical doctor, very senior a medical doctor. Sasa huu huu wadui wa bure huu 
unatuletea matatizo tu lazima mimi mimi nani ushauri wangu kwa rais magufuli kwa watanzania wa kenya ni majirani zetu kwa mema au kwa mabaya hatuwezi tukawakimbia tumetengeneza mahusiano ya karibu sana tuna mahusiano makubwa ya kiuchumi ya kijamii tumeoleana tuna watoto wa Kenya Tanzania tuna watoto wa Tanzania Kenya tuna dada zetu wako Kenya tuna kaka zetu wako Kenya wa Kenya wana dada zao Tanzania wana kaka zao Tanzania sasa haiwezekani tukaanzisha uadui na wa Kenya usio kuwa na sababu we umetoa mifano ya vifaranga na ngombe wa wa, wa, wa Masai e, ngombe lakini wafanyabiashara wa Kenya e. wanazungumza vitendo wanavyofanyiwa ambavyo ha, ni vya, ku, vya kuvuruga uhusiano hatuna sababu ya kugombana na wa Kenya mahusiano mazuri yatatuletea yata faida sisi wote umeuliza nitafanya nini e, zaidi kufanikisha maana sio swala langu nilikuwa narejea swala kwamba nasema yani zaidi kufanikisha kwa sababu wa Kenya wameishi kule miaka nyingi sana na wamekuwa wakiangalia hii mkataba wa, wa jumuiya wakijua kwamba kutafika wakati ambapo kutakuwa na uhuru wa kutembea kutakuwa na uhuru wa actually sikiliza yeah. hii habari ya, ya, ya mambo yanayofanyika ni, ni vitu vya vya, vya, vya ajabu sana kwa mkataba wa East African Community mkataba wa Afrika Mashariki raia wa hizi nchi wanachama Hatuhitaji visa kwenda Kenya. Uhitaji visa kuja Tanzania. Uhitaji kuambiwa onyesha ruhusa yako ya kuingia Tanzania. Utaratibu huo haupo. Chanjo. Unanipata? Mm. Hata chanjo. Mimi yeah. mimi nasafiri Tanzania Kenya mara ngapi? Mimi uh-huh. sijai kuulizwa chanjo. Na nimekuwa nasafiri Kenya, Uganda miaka na miaka. Hasa ya maneno haya vivi zingiti hivi ni, ku, kule, ku, ni kuingiza kero za bure tu. Wa Kenya wanalipaje wana nauli ya, ya, ya nini? Ya mtalii. Nauli na, na uli ya mtalii uh-huh. wakati waki, waki, wa, 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 wako katika nchi ambayo wanatakiwa wanaingia visa free. Uh-huh. Mimi ni, 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 ni na, na kau Belgiji sasa hivi kwa sababu nina kitambulisho cha, cha, cha mkazi wa Belgiji nikienda Ufaransa hakuna aneni uliza visa. Unanipata? Uh-huh. Nikienda Italia, nikienda Ujerumani, nikienda wapi? Hakuna nani nisumbua. Kwa sababu ya 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 nini? Ya European Union. We have an East African community. We have an arrangement ambayo inatuunganisha. Hizi kero hizi za bure bure hizi zi, zinahitaji ku, kuondolewa. Okay, tuseme kwa ufupi labda ikiwa utashika tamu za uongozi Mola kikujalia Uh, wa Kenya wale wanaoishi Tanzania. Sasa wewe wewe unataka kuniingiza mie na, na mgogoro usikuwa na sababu. Mimi sio mgombea urais. Amesema ikitokea insha. Amesema majali. Eh, eh, sasa kwa majali. majali. Tutavuka tutavuka eh. hilo daraja tukilifikia inshallah. Lakini kauli yangu ni kwamba huu ugomvi wa wa, wa bure bure huu haufai. Okay. Kuna msukuna sana pia kutoka kwa Hassan Stadin ambaye anaendana na hilo hilo swala la, la, la 2020 sasa nafikiri sijui naliuliza jinsi lilivyo mm-hmm. uh, swala kwa mheshimiwa Rais general election ni mwakani je sheria na zatribu za nchi zinaruhusu free and fair election haziruhusu kama, kama jibu ni hapana je huoni kwamba kushiriki kunaweza kutafsiri kwamba upinzani una legitimize uchaguzi sio free ha, ha, sheria zetu haziruhusu na zimezidi kuwa mbaya zaidi sasa Nilisema kulikuwa na swali uli, uliniuliza nilisema mwanzoni kwamba eh, demokrasia sio tukio uh-huh. ni process demokrasia ni process. process harakati za kudai haki haki huwa haipatikani siku moja ni process ni process ya mapambano okay. sasa eh, kama tunaenda kwenye uchaguzi katika mazingira ya ha- haya hali itakuwa ngumu sana. Hiyo ni kweli. Hakuna ambaye anafurahia ana, ana hili. Lakini tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba tunabadilisha haya mazingira. Okay. Na na kuyabadilisha manake ni kwamba kutumia kila mwanya. Kila mwanya. 
kuhakikisha kwamba tunabadilisha haya mazingira ili tuwe na uchaguzi wenye credibility kwa mujibu wa, wa matakwa ya Watanzania na vile vile uwe, uwe, uwe credible kwa mujibu wa sheria za za, za kimataifa sasa hii ni process okay takwenda kitu kusema mawasha ma, kusema na Zanzibar mheshimiwa alisu pole kwa mkasa aliyokupata maswali ni haya kutokana na mambo yanavyokwenda Tanzania imekuwa kama vile Zanzibar imesahauliwa kabisa uh, mheshimiwa Tundu Lisu unaonaje juu ya hali ya Zanzibar je rais Magufuli anahusika na hali hii kwa Zanzibar je unadhani Mwalim Seif atapata haki yake anayodai ya kuchaguliwa kama hatapata nini la kufanya je unaonaje ikiwa kafu ikikabidhiwa kwa lipumba na wakati anazungumza kuna mmoja anasema kwamba um, anasema mbona kila baya linalofanywa na watendaji unamlaumu rais nimesema hili kwa sababu ya swala ambalo limekuja asante sana Eh, nianze na hilo nianze na hilo la 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 lawama kwa rais kuna kipindi kuna kipindi eh, cha, cha hapa marekani uh, rais akiwa george herbert walker bush huyu marehemu mzee aliyefariki yes. uh, mie, mie, miezi kadhaa iliyopita eh, eh, nafikiri ilikuwa ni ni, ni askari wa Marekani wali waliwao wa Somalia usikumbuki the specific event lakini eh, rais Bush alisema hivi kwa sababu mimi ni president of the United States the buck stops with me eh, mzigo wa lawama kwa sababu mimi ni rais mzigo wa lawama unaishia kwangu sasa rais wa Marekani pamoja na madaraka yote alionayo na ni makubwa rais wa Marekani hana mamlaka makubwa kama rais wa Tanzania Rais wa Marekani hatayui jaji yeyote bila kwanza kupata confirmation ya Senate kama kwamba hatakuwa jaji kamili ha, hachagui hachagui Ki, kiongozi yeyote anayeteuliwa na rais hatewi mtu yeyote anayeteuliwa na awe balozi awe awe waziri awe nani awe mwenyekiti wa hizi tume hizi za za, za federal nini federal commissions bila uh, uh, congressional confi, co, confirmation senate confirmation kwa ma, 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 mamlaka ya rais wa marekani yamedhibitiwa sana lakini bado mambo ya kiharibika the back stops with the president. Okay. Sasa kwa kwetu sisi kwa Tanzania mamlaka ya rais katika maswala mengi yanayoathiri nchi na raia wake rais ana mamlaka makubwa makubwa ya ajabu. Katiba yetu imesema kwamba katika kutekeleza mamlaka yake kama rais rais hata wajibika kufuata ushauri wa mtu yeyote na hiyo maneno ni ya tangu mwaka mbili ya katiba ya jamhuri katiba ya mwalimu Nyerere ya ya, ya, ya kwanza sasa huyu ambaye hana hawajibiki kufuata ushauri wa mtu yeyote wakikosea hao aliowateua anataka tumlaumu tum, tum nani okay. ana mamlaka ya kuwaondoa hawajibiki kufuata ushauri wao mambo ya kiharibika is even more important the back stops with him. Kwa sababu msema magufuli sio kwa sababu sio kwa sababu tunachuki naye binafsi ni kwa sababu alivaa alivaa mamlaka makubwa. Kama alikuwa hayajui anapaswa sasa hayajui. Kwa fupi sasa tunaka katika haya. Kwa sababu ameamuliza maswali mengi mengi lakini kwanza tuanze na hivi. Kwanza unaamini kwamba kulingana na anaendelea Tanzania imekuwa kama vile Zanzibar imesahaulika. Zanzibar haijasahaulika. Zanzibar haijasahaulika kabisa. Na, na, ya na, ya na hali ya Zanzibar ni mbaya. Kitu ambacho kimebadilika ni kwamba hali ya Zanzibar imekuwa mbaya miaka mingi. Miaka mingi. Wazanzibari wamekandamizwa na mamlaka na serikali ya muungano. Na serikali ya muungano iko Dar es Salaam. Kwa miaka mingi. Sasa ule ukandamizaji ambao umetumika Zanzibar kwa miaka mingi angalau tangu mwaka tisina tano. sasa umehamia na bara ndio maana kilio hiki kikubwa cha bara 
Sasa watu wanafikiria <laughs> Zanzibar ni kwamba msiba umehamia bara. Msiba umeenea, umeenea na bara. Je, yeah. unafikiri rais Magufuli anahusika na hali hii kwa Zanzibar? Ni swali bado naendelea maswali ya Mzanzibar. The bar stops with him. Okay. Polisi wanapotesa watu Zanzibar. The bar, the back stops with, with the, the president. president. Kwa sababu rais wetu anateua IGP, rais wetu anateua DCI, rais wetu anateua waziri wa mambo ya ndani, rais wetu ni amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama. Yeah. Kwa hiyo likiharibika mtu wa kwanza wa kumlaumu ni rais Magufuli. Unadhani Mwalimu Saifu atapata haki yake anayodai ya kuchaguliwa? Eh sio ataipata. Swala sio ataipata. Swala ni kwa kiasi gani? Kwa nguvu kiasi gani tuko tayari kupigania haki ya wazanzibari? Okay. Haki huwa haitolewi kwenye kisahani cha fedha kama kichwa cha Yohana Mbatizaji. Haki huwa inapiganiwa. Okay. Martin Luther King nyewe mnaokaa Marekani hapa kumbukeni nilisema jana juzi Birmingham Alabama. Nili, nilienda Alabama kwenda kuhiji kwenye mji alikoandikia barua yake Martin Luther King alisema kwenye barua yake kwamba we know from bitter from painful experience that rights are not given voluntarily by the oppressor they must be demanded by the oppressed okay. haki haitolewi kwa hiari na wakandamizaji lazima idaiwe na wanaokandamizwa okay. kwa hiyo kwa hiyo what maalim safe na wazanzibari will get will, dema, will, will, will be determined by the, um, the, the, the kind of struggle they are prepared to put in to demand those rights je unaonaje ikiwa kafi kabidhiwa kwa lipomba nirudie swali nimekuelewa kwa Okay. nimekuelewa nimekuelewa ninachoweza kusema ni kwamba e, unapozungumzia kaf kaf pekee ambayo mimi na chama changu tunaitambua ni kaf ile aliyoikimbia profesa Lipumba aliikimbia hadharani alijiuzulu amerudishwa kwa nguvu ya mtutu wa bunduki hiyo kafu ukurudishwa kwa mtutu wa bunduki wa polisi wa, mag, wa magufuli eh kamata kalamu hapo tuende tukasikilize walioko hapa kwenye Asante. kwenye line um and nane tisa sita tano hello Yes tunakusikia nambari 4 za mwisho ni 8965. Hello. Mara ya kwanza ya pili kama mnada. Asante. Mm-hmm. Nambari 4 za mwisho ni 9463. Hello. Malala anaitwa kazini. Ah 9463 hizi ni nambari 4 za mwisho nataja 4 tu. Kwa sababu Asante. Namba 4 za mwisho ni 8268. 8268. Hello. Yup. Hello. Ah uh, 413 alafu mwisho ni 8268. Hello. Okay, wamenyanyua mkono. Bado kuna maswali mengi sana kwenye kwenye Facebook lakini ngoja tuangalie. Ah uh, huyu hapa ni uh, 9966. Hello. tisa 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 sita sita Ana hakika si mashine yangu kwa sababu ninawasikia. Ah tisa nne tisa mbili. Hello. Hello. Mbili moja nne tisa nne tisa mbili. Asante. Ah tano sita sifuri sifuri. Hello. Tashusha mikono yote ambayo ilikuwa iko juu sasa hivi uh, yule ambaye ana alikuwa akitaka kuuliza labda tuendelee hapa na maswali uh, 
baadhi ya watu ambao wamezungumza kwanza turudi kwenye sababu tumeshagusia video kuhusiana na swala zima la Zanzibar yes yes Tungu, kwa fupi tunamuziki kuhusu mundo wa muungano nafasi ya Zanzibar katika muungano iwapo wewe ama, uh, ama iwapo ukawa itachukua madaraka mmekuwa mkizungumzia kuhusiana na namna muungano ama niseme kwa fupi ukawa ina utazama vipi muundo wa muungano muundo wa muungano na nafasi ya Zanzibar katika hilo muundo wa muungano ambao tuna tunautaka sisi kama ukawa ni muundo wa muungano kama ulivyopendekezwa na tume ya warioba serikali tatu imefika wakati wa kuipa Zanzibar mamlaka inayostahili katika muungano wake na Tanganyika tangu mwaka 64 tangu mwaka 64 tulipoungana Zanzibar imekuwa na, na, na a semi colonial status katika muungano imekuwa kama koloni e, kuna kuna siku nili hii habari tumeizungumza sana lakini kuna siku nilizungumza bungeni nilionyesha jinsi ambavyo kwa fedha kwa mapato tu jinsi ambavyo tumekuwa tunawapunja wazanzibari hata kwa yale ambayo tulikubaliana kama namna ya kugawana mapato ya muungano hatujawahi kuwapa unanipata hatujawahi kuwapa ile asilimia nne ya, ya na nusu ya, 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 ya fedha zinazokuja kwa jina la jamhuri ya muungano ambao tume ya, ya pamoja ya fedha ilisema Zanzibar ipatiwe haje kuwapa kwa hiyo ni nani wa kuwapa ta... ni hazina ni mamlaka za muungano hazina ah. obviously hazina okay. na, na nini kama bunge mmezungumzia nakwambia nilitoa hesabu watu walishangaa wali, wali hesabu ambazo zipo wala sikuzitoa si, si, si nje ya ya takwimu za nini sasa sasa nachosema ni kwamba eh kwa namna yoyote ile ukiangalia muungano kama wewe mawani yako yako sawa sawa kwa sababu kuna kuangalia muungano na mawani meusi sawa ukiangalia muungano kwa macho yaliyo sawa sawa Zanzibar ni koloni la Tanganyika siasa za Zanzibar zinahamuliwa Dar es Salaam na Dodoma na imekuwa hivyo kwa muda mrefu sana na, na mifano ni, ni mingi eh? mifano ni mingi ya jinsi ambavyo hata kwenye yale ambayo sio mambo ya muungano kwa mfano nani awe rais wa Zanzibar sio swala muungano sio swala muungano structure ya serikali ya Zanzibar iwe, na, sio swala muungano lakini tangu at least tangu 1972 Karume alipouawa nani anakuwa rais wa Zanzibar imeamuliwa Dar es Salaam. Jumbe jumbe aliondolewaje? Aliondolewa wapi? Aliondolewa Dodoma. Hakuondolewa na Zanzibar. Hakuondolewa na Zanzibar. Tume, tumekuwa sisi sisi wa Tanganyika ndio tunaoamua nani aongoze Zanzibar. Inapofika kila uchaguzi tangu mwaka 95. Tupeleka jeshi. Jeshi nani? Ili jeshi ni la nani? Ni jeshi la Zanzibar jeshi la kwetu unanipata unapeleka polisi unapeleka vifaru enda kuua watu eh sasa haiwezekani tukaendelea na, na utaratibu wa aina hii okay. tumepatiwa eh, utaratibu ambao utatuepusha na matatizo makubwa ambayo yamekabili muungano na yanayokuja utaratibu wa serikali tatu Zanzibar iwe na mamlaka makubwa zaidi kuliko ambayo imekuwa nayo kwa miaka yote hii zaidi ya hamsini ya muungano. Hiyo ndio 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 dawa pekee. Okay. Mabavu hayata kupeleka popote. Tunaanza kutiririka sasa kuelekea katika kukamilisha tuanze baadhi ya maswali mengine. Mashehe wa Zanzibar walio ndani. Nini kifanyike? Waachiliwe huru bila bila masharti yoyote yale. Mmezungumza hili bungeni. Uh, tumezungumza bunge na nazungumza hapa. Okay. Ma, Mashahe wa, 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 wa uamsho mm-hmm. wala sio magaidi. Wana, 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 wa, wamefungwa ndio maana wamefungwa bara. Wamefungwa bara. Hawa watu ni wazanzibari ni mashehe wamekuwa nazungumza dhambi yao ni kuzungumza muungano. 
wakakamatwa balozi Sefu Idi makamu wa pili wa rais wa Zanzibar ame yuko on record akisema mtaenda kunyea ndoo bara yani wafanye kosa Zanzibar halafu badala ya kushughulikiwa kwa mujibu wa sheria husika za Zanzibar wampelekwa Dar es Salaam kwa sababu moja tu kwa sheria za Zanzibar za jinai hakuna tena kosa lisilokuwa na dhamana wangepewa dhamana sasa ili waumizwe ili wateswe bila hatia wapeleke bara kwa sababu bara kuna sheria zinazosema ukishtakiwa kwa ugaidi au kwa mane laundering au kwa makosa ya hujumu uchumi upati dhamana okay na hili umesema amelizungumzia bungeni mambo kadhaa ambayo tumezungumza hapa kwa muda mrefu mm. tunapozungumza kwamba melijadili unasema tulizopigia kelele ya bungeni tumefanya hivi kwa maana nyingine ninaamini alijasogea mbele kwa sababu ni wachache ambao wanazungumza hapana alijasogea mbele kwa sababu serikali ya, ya muungano na serikali ya mapinduzi Zanzibar lao ni moja okay. lao ni moja hili swala la hawa mashehe kwa nini wako wako bara wakati wamefanyia mako, haya yanaitwa makosa wameyafanyia Zanzibar si swala la kisheria ni siasa chafu tu ni ukandamizaji tu okay. sasa nirudi kwenye kwenye bunge na ni mfano mmoja wapo wa wa, wa matatizo ya muungano huu okay. turudi kwenye bunge Una, unalionaje unaonaje nguvu ya bunge unaonaje nguvu ya wabunge unaonaje bunge kama kama taasisi, kama taasisi. bunge kama taasisi mm-hmm imejeruhiwa vibaya sana na utawala wa rais Magufuli. Okay. Na miaka kumi, miaka katika historia yetu ya bunge. Katika historia ya bunge la Tanzania, la tangu likiitwa Legico wakati wa ukoloni. The best years were the ten years ya u, 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 utawala wa rais Kikwete. Kwa rais Kikwete hakubadilisha haku, haku haku sheria nyingi sana alichofanya rais Kikwete ilikuwa kuwasha taa bungeni lakini hapo alipokuwa rais aliitwa dhaifu aliitwa kwa sababu alikuwa dhaifu okay. kwa sababu serikali yake ilikuwa ya walarushwa okay. na tulitumia mwanga alioruhusu uwashwe bungeni kuonyesha madhaifu ya serikali yake okay. unaelewa okay. na tulisema kwamba inawezekanaje serikali hii eh watu wanaiba hela mabilioni ma mabilioni mabilioni hawachukuliwi hatua sasa wanachukuliwa eh? wanachukuliwa Tume, tumeona kuna watu wengi wamekamatwa hmm. mpaka sasa hivi katika mamia ya waliokamatwa na serikali ya magufuli hakuna hata mmoja ambaye amepatikana na hatia mahakamani in fact in fact in fact Hakuna kesi hata moja inayofahamu mie ambayo serikali ya Magufuli imepeleka ushahidi mahakamani. Sasa unanipata watu wanashtakiwa kwa kwa kwa, kwa uhujumu uchumi, wanashtakiwa for money laundering, wanashtakiwa for, 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 for serious economic crimes. Halafu mapolisi na matakukuru wanatupa mafaili. Hawachunguzi. Day in day year we out. Year in year out. Wanaenda mahakamani Ushe, u, upeleleze haujakamilika upeleleze haujakamilika upeleleze mmewakamata wa kazi gani mmewakamata kwa kosa gani umesema bunge limejeruhiwa lime vibaya unafikiri bunge limedhoofishwa vibaya sana ndio maana ya kujeruhiwa kwa maana kwamba ni sasa bunge ni dhaifu ni dhaifu sana ili ina mjadala kwani ndio nataka ni, wewe uko ndani wewe unaona kuliko sisi ndio maana yani na nyie hamna mabatu hapana tunayo mabatu sasa ngoja nikwambie nikwambie ambayo ambayo yanaonekana wazi sisi katika bunge lile tangu zama za chama kimoja uliwahi kuona wapi mteule wa rais rais wetu amekuwa na mamlaka ya kuteua wabunge tangu mwaka 62 yani mamlaka ya, ya, ya nyerere ya katiba ya jamhuri na yameendelea kuna kipindi tulikuwa na wateule wengi bu, bungeni watu ambao hawajachaguliwa na wananchi walikuwa wengi kuliko wabunge wa kuchaguliwa lakini katika miaka yote hii ni lini E, e, mtu alikuteuliwa na rais alikuwa speaker au naibu speaker ni miaka ya magufuli na kama tusingepiga kelele 
tulia Axon angekuwa ndio speaker wa bunge la Kwa sasa ameingia hajachaguliwa na mtu yeyote, ameteuliwa na rais cha kwanza alichofanya anagombea speaker. Sheria haikuvunjwa lakini. Ah, sh- sheria haikuvunjwa yes, kwa sababu okay. kwa sababu ya mambo haya haya ya katiba ya ajabu ajabu. Okay. Inawezekanaje mteule wa rais awe speaker anamwakilisha nani? Bunge ni chombo cha uwakilishi wa wananchi. Huyu ambaye ameteuliwa na rais anamwakilisha nani? Ata ata mdhibitije rais kumbuka kwamba bunge la Tanzania kwa katiba ya sasa lina mamlaka ya kumuondoa rais madarakani kwa kumshtaki through impeachment sasa ukiwa na speaker ambaye ameteuliwa na na, na rais yuko bungeni kwa sababu ya rais kwa sababu rais amemteua anaweza akamuondoa kama unafikiri hawezi kuondolewa kumbuka Abdalla Posi balozi ujerumani aliteuliwa na, na, na nini aliteuliwa na, 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 na magufuli akapewa na unaibu waziri and then mahali fulani magufuli akateua wabunge wengine wanaume wakawa wengi zaidi wataambia mheshimiwa rais katiba imesema nusu kwa nusu usiteue tu unavyojisikia wewe ikabidi sasa tunafanyaje kuna watu wanatakiwa wapate kazi na wapewe waziri ikabidi abdala posi ubunge ufutwe sasa huyu speaker ambaye naibu speaker ambaye anaweza akafutwa na rais eh unafikiri ikija hoja rais amevunja katiba Ra, speaker wa aina hii ataiweka kwenye nani kwenye kwenye orodha ya shughuli za bunge tuna katibu katibu wa bunge katibu wa bunge ndio mtendaji mkuu wa bunge kwa katiba yetu ni mteule wa rais na katibu wa bunge wa sasa sio tu ni mteule wa rais alikuwa anafanya kazi ikulu ya rais Magufuli amekuja kuwa katibu wa bunge directly from state house hapo sheria lakini kuna namna ambayo sheria imevunjwa kuna namna ambayo nasema kwamba hapana 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 kwa sheria iko sawa kumbuka kwamba ni katiba ya aina gani tunayozungumza katiba inayosema rais hawajibi kufuata ushauri wa mtu yeyote katiba ambayo imetengeneza Nyerere alisema katiba inatengeneza madaraka ya kidikteta kwa rais okay kwa hiyo kwa hiyo ukisema hajavunjwa yes hajavunjwa lakini fikiria huyu katibu wa bunge ambaye alikuwa anafanya kazi ikulu ameteuliwa na rais kuja ameteuliwa kuja kudhibiti bunge sio kuliwezesha bunge kumdhibiti rais okay. ndio maana magufuli hadhibitiki bungeni ndio okay. maana bunge limezimwa tena taa imezimwa bungeni bunge liko gizani tunaelekea sasa kumalizia tuanze na hili um mtiririko kidogo mama mepesi mepesi unapokuwa nje ya jimbo uh, ya jimbo lako kwa muda mrefu nani anakuwakilisha nani anakuwa caretaker wa jimbo la, la singida kwa sheria za, za, za Tanzania na kwa katiba ya Tanzania hmm. hakuna kaimu mbunge ndio na, 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 na nauliza sasa ubunge haukaimiwi nani anaowakilisha wewe ah sikiliza nimesema ubunge okay. haukaimiwi ndio nimekuwa nje muda wote huu wananchi wangu hawana uwakilishi sio kwa sababu napenda uh-huh. ni kwa sababu kuna watu wamependa niwe nje walitaka waniue imeshindikana wamenijeruhi vibaya niko nje mwaka na miezi minne leo kwa sababu kwa sababu najaribu samahani najaribu kurudi katika afya yangu ili nirudi nyumbani kuwatumikia watu wangu nini unawaambia watu wa singida natambua baadhi wapo hapo E, watu wangu wa Singida Mashariki ninaendelea vizuri na matibabu bado nina operation moja siku ya Jumatatu ya kesho kutwe na kuja ninaelekea nikipona mtapata mtakuwa wa kwanza kuwa taarifa nikipona nitarudi nyumbani kuja kumalizia kipande kilichobaki cha kazi yangu ya kuwatumikia Tumezungumza sana tumekusikia sana ukizungumza kuhusiana na siasa baadhi ya mambo hatujapata kusikia kabisa. No. Michezo Tanzania unaionaje? Well, kwenye michezo eh, Mwinyi alisema hali yetu ya michezo. <laughs> alisema Tanzania ni kichwa cha kichaa. <laughs> kila kila kinyozi mwanafunzi <laughs> anajifunzia kunyoa hicho kichwa cha cha kichaa. Eh, hii ni nchi ambayo ilikuwa inaheshimika sana kimichezo miaka ya sabini. Tulikuwa na mabingwa wa dunia.
na Philbert Bay. E, timu zetu Simba mwaka 74 e, ilifika e, finali ya ya, ya, ya ya kombe la klabu bingwa ya Afrika. Uh, wakatolewa na na nafikiri Zamalek. Ilikuwa Zamalek. Kuna kipindi nani Yanga nafikiri walifika wali finali wakatolewa na hafia ya gine. E, tulikuwa tunaheshimika kimataifa. Ki lakini kwa zaidi ya miaka 30 tumekuwa kichwa cha kichaa kwa maneno ya mzee mwinyi kwa hiyo mavinyozi wote wanajifunzia kunyoa kwenye kwenye vichwa vyetu unikosoe kama nitakuwa nimekosea naamini kwamba michezo nchini Tanzania imearibika pamoja na mambo mengine ni pamoja na swala zima la kuendekeza yale ambayo tusiyoweza ama yale ambayo kwa mfano kuna kwanza siasa zimeingia katika kila sehemu wewe ni mtazamo wangu na kama unahisi nitakosea nitakuwa natunza haki ya kukosea na kukosolewa. Uh, siasa zimeingia katika kila sehemu. Lakini pili naona tumewekeza zaidi katika vitu ambavyo ili tufanikiwe tunahitaji kuwa na wigo mkubwa lakini hatujajenga vitu. Hatujekezi katika vitu kama riadha ambao ni mtu mmoja unaweza kumtraini akaenda na pengine kama ni kuangusha na angusha mmoja. Hatujekezi katika ngumi ambapo wakati fulani nafikiri tulifanya vizuri kwenye masuala haya. Hatujekezi kwenye michezo ya mmoja mmoja kurukisha tufe, kuogelea, kukimbia, kuruka na mambo kama hayo. Tumewekeza katika soka, tumewekeza katika michezo ya watu 11 20 ngapi ambayo kwanza gharama zetu bado hatufiki pale lakini pili hatuna msingi mzuri juu ya hiyo tunajikuta tu katika kile tunachokitamani lakini hatukifikii wanaambia tunakuwa kama muhogo ambao unaliwa ukiwa mbichi unaliwa ukiwa umeiva kama umepikwa hujaiva hauliki kwa tunaacha tulipo hatufiki tunapotaka kuwa tunabaki katikati kama kichwa cha mwenda wazimu hili unaliona vipi wewe umezungumza maneno mengi sana unajua na, <laughs> na, na nilikuwa nafikiria ni, ni semeje lakini nianze na hii kuna kauli Unajua tunaaminishwa vitu vingi vingi vya 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 vya, vya, vya kijinga jinga tu ambavyo wala havina ukweli wowote. Okay. Siasa imeingia kwenye michezo. Ndiyo. Ukitaka kujua siasa na michezo nenda Brazil. Okay. Naenda Brazil. Kabla sisi ni siasa. Kuna mbani. kuna moja wapo wa makocha wa timu ya taifa ya Brazil nafikiri ni yule yule nani yule mzee yule eh, Felipao. Eh, Big Phil. Uh-huh. Skolari eh, Skolari eh, au, au, au Walter Luxemburgo aliwahi kusema alikuwa anawajibu ana, ana makocha wa, wa timu ya taifa ya Uingereza nafikiri alikuwa analamika kwamba eh, kuna pressure kubwa sana kwa timu ya kwa kocha wa timu ya taifa ya, ya England e, pressure ya magazeti sasa kocha wa Brazil akasema hii wa Uingereza mnalialia bure tu ukiwa bra, ukiwa kocha wa timu ya taifa ya Brazil sio tu una, unapata pressure ya, ya, ya vyombo vya habari lakini vile vile unapata pressure ya makocha wanaojua mpira kuliko wewe milioni mbili na sabini. hao ni idadi ya raia wa wa, wa Brazil kila Brazil anaamini anajua kufundisha mpira kuliko kocha wa timu ya taifa. Mm-hmm. E, 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 swala la siasa kwenye kwenye michezo si swala baya wala sio jambo geni. Labda siasa mbaya. Swala ni kwamba siasa zenu ni siasa za aina gani? Ndio nasema yani kwamba siasa mbaya ndio. Sasa semeni siasa mbaya. Sio okay. mseme siasa, siasa mbaya siasa, 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 kwenye michezo. Siasa ziko kwenye michezo kila mahali. Fikiria tu kelele ya nini? Ya 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 ya, ya wanasiasa Marekani mambo yakaharibika kwenye 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 Olympics au yes. yes. everywhere hakuna hakuna mahali ambapo hakuna siasa kwenye michezo Sama. swala ni kwamba kwa siasa za Tanzania tumeendekeza mambo ya hovyo kwenye kwenye mi, siasa zetu za za michezo uh-huh. ukiangalia watu wanao wanaosimamia michezo Una, unajua tu kwamba hawa watu hii kazi hawaiwezi lakini unajua ni mahali pa kutengenezea uh, majina ili baadaye wawe wajasiria mali kwenye siasa au wawe wajasiria mali kwenye biashara au na nini tume tuna hatuna watu tunaowastahili katika masuala ya michezo Watu ikifika wakati wa Olympics angalia ujumbe wa Tanzania unaosindikiza wana, wana, wana michezo wetu wa Olympics unajiuliza hawa watu 
huyu anayekwenda ni katibu mkuu wa wizara au ana anahusikaje na, na, na yani anasaidiaje timu ya nini eh tumeendekeza mambo ya ovyo katika michezo halafu tunalamika kwamba oh eh tunachaje kuwa kichwa cha kichaa ngoja nini kama huyu ataweza ku, kuongea hivi sasa 9492 hello Nafikiri sasa nakushana hello 2 14 9 4 9 2 tena tunaonekana imeshindikana. Um shukrani kwa wote ambao umejiunga nasi naona sasa hivi wakati tukiendelea kumalizia hapa. Um tumezungumzia kuhusiana swala zima la siasa, swala zima la, la imani pia, masuala ya, ya usalama, tume, tumegusia kuhusu uh, swala zima la muungano. Um ili ili waamini kwamba uh, Tanzania sema Tanzania kufika pale ambapo umeamini kwamba kumekuwa kuna mabadiliko kumekuwa kuna kuna uchanya um, hii sasa ni Tanzania ambayo inaelekea kule kwenye promise land mapigano ambayo umekuwa mkiyafanya sasa kwamba kama mnaanza kuona dalili unataka uone nini nataka nione tukiwa tumebadili mfumo wetu wa kikatiba na kisiasa na kuweka utaratibu ambao utakuwa wa kidemokrasia zaidi utakao linda mm-hmm. haki za binadamu utakao dhibiti mamlaka ya watawala utakao jenga utamaduni wa watawala na watawaliwa kuheshimu sheria utakao jali utu wa binadamu kasa yakifanyika hayo maswala mengine yataongezwa kwa ziada kama alivyosema dr nkruma miaka ya hamsini tafuteni kwanza uhuru wa kisiasa na mengine yote mtaongezewa. Ngoja nione kama unaweza kupata uh, 4371 4371 Kwa fupi kabisa. Uh, <coughs> kwanza tu hapa naongea ni uh, Dr. Patrick Ngula. Kwanza tu ni nizungumze tu kwamba umezungumza kwa kirefu na kuzungumzia mambo mengi sana. Uh, mimi tu ningependa kukuuliza swali mheshimiwa uh, kuhusu uhuru wa kufikiria mwenyewe kwa mtanzania kama binadamu uh, unalifikiriaje ili <coughs> kwa kuangalia kwa karibu zaidi kwa kipindi kirefu ambacho umeshiriki katika kutetea haki za binadamu pamoja na kuangalia mambo au mwenendo wa kisiasa katika nchi ya Tanzania toka katika kuanzia mwaka 1961 mpaka tulipofikia katika hali ya sasa hivi uhuru, uhuru wa uhuru wa kufikiria mwenyewe Aha. kwa Kiingereza tunaweza tukasema freedom of mind kwa A freedom of Tanzania ambaye anaweza like freedom of thought Hello. na kusikia na kusikia yeah, nime, 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 nimekuelewa nimekuelewa yeah. daktari Okay. Eh, na na tuchukue tena hizi uh, yes. mbili kwa sababu sasa naamini zitakuwa ni uh, simu za mwisho. Uh, 9492 hello. Baba mbaya sana kwa sababu naonekana kila nikiishusha mkono anaonyanyua lakini uh, nashinda kuongea. Uh, 5600 419 hello. Hello uh, habari. Ah uh, salama karibu sana pengine wanze kwa kujitambulisha najua mheshimiwa anapenda kujua watu lakini uh, pia tuelekee katika Naipo Haji. Karibu sana Haji. Uh, Naipo Haji naongea kutoka naongea kutoka Hayo. Karibu sana. Ah, uh, okay. Ndio maswali mawili kwa mheshimiwa Leso. La kwanza ah uh, alipokuwa akizungumza mheshimiwa Leso ulipokuwa akizungumza na Tanzania kule Washington DC mm-hmm. ulisema kwamba unalipenda bunge na umelimis bunge. Wakati huo huo katika bunge hilo ambalo umelimis uh, mheshimiwa msukuma alitoa wazo la kujadili kuzuliwa mshahara wako kutokana na utoro kwa sababu ulisema unadai unaumwa pamoja na maelezo yake lakini unaonekana unatembea duniani. Ah uh, na ukikashfu nchi. Sasa huoni kwamba wana haki katika dai lao hilo kwamba si mgonjwa umepona 
katika huu muda huu ambao umetumia ziara tangu Ulaya mpaka Marekani. Si ungependa nyumbani kidogo kuwasalimia wananchi wako na kutokwenda kule kwa sioni kuoni kwamba kuna hapa madai kwamba ni mtoro na si mgonjwa umepona ume mzuri. Swala kwanza. La pili swala la umoja wa upawa kama sitostei na utamsajisha uh, umoja huu ulivuka wakati wa bunge la katiba. Na mukasusia bunge lile. Matoto yake kususia huko kulitoa nafasi kwa chama tawala kupitisha maadhimio uh, wali wataka. Vile vile Uh, kufuatia uchaguzi uliofika wa Zanzibar ambapo chama cha Kasi kilishinda na kuporwa haki yake na baadaye kuitishia uchaguzi mwingine CAF ikasusia kushiriki kwenye uchaguzi wa marudio kususia kwa kulipelekea sasa hivi katika baadhi ya watumishi Zanzibar kuwa na chama kimoja cha takriban CCM na wale wapande wa wao je katika hili swala kususia masuala ya mawili mimi nitadema makama ukawa mulishirikishwa na mulishauri vipi kasa Zanzibar na jia unaona katika swala kusosia masuala haya mawili ulikuwa ni uamuzi sahihi na unaotekeaje ukisema ni uamuzi sahihi na kama ulikuwa ni uamuzi wa kimakosa unadhani kipi kingefanyika sasa hivi karibu mheshimiwa asante sana basi tuchukue sana mwisho na na, na idea hata kwa ni masuala ya mwisho tuyajibu kwa fupi sana kwa sababu tayari muda umetuacha kuna Ako. mengine sio mafupi kaka tukubaliane tu, 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 <laughs> kama kwamba ujibu kwa fupi kwa kadri utakavyoweza <laughs> kwa hiyo kulifupishwa kwa kadri utakavyoweza uh, 5600 hello okay hello can you hear me yes tunaliani salama karibu karibu kaka tuna tunakusikia karibu ulize swali yes. Okay, jina langu Jurati na napiga kutoka Kansas. Kuna Kuna hizo mimi nilikusikiliza kwenye mkutano ulikuwa Washington DC. Kuna mtu alikuuliza swali kuhusu viongozi wa dini. Na kwamba hawashiriki hawa shiri, hawa katika kutetea na haki za watu Tanzania na wewe ukajibu kwamba unashiriki kwa kuandika barua na ulikuwa na vipengele vitatu vinne ambavyo uliwatetea and then tena nikaona ukokuwa Alabama naona tuanze kujibu kwa maswali hayo na online hapa imeleta shida kidogo tuendelee na maswali online imeleta shida asante sana eh naomba naomba ni nijibu eh kaka patrick kama unanisikiliza una, naomba unisamehe nianze nianze na maswali ya ya kaka haji kutoka ohio ndionione kama itaingia hapa kwa sababu bado ina ina ita ndionione okay subiri ki Mm. Okay, naona line yetu ya simu imeleta imeleta shida hapa. Ngoja nini kama tutaweza kutupata moja kwa moja. Okay. Eh. Uh, Tuone kama hiyo itaweza kuingia moja kwa moja. Kikubwa. Okay, hapa. Naona line ime, imeleta shida kidogo hapa. Hebu tuendelee kwenye kama na mimi nataweza kukusikiliza. Hapa. Nafikiri hii uh, line imeleta shida hapa. Ana watatuia radhi wale ambao wanatusikiliza kupitia kwa njia simu. Pengine wajibu kwa sababu utaweza kupata kwenye kwenye Facebook uh, na kwa hawa wili naweza nikajaribu nika kutafuta namna kuweza kuwatumia uh, kutumia uh, majibu yao. Naomba naomba nianze na ya haji kutoka Ohio. E, juu ya ya uzuruaji wangu. E, mimi sio mzuruaji. E, mimi ni ni mbunge ambaye nimeumizwa sana 
na nimekuwa kwenye matibabu katika kipindi chote hiki tangu Septemba 7 eh, hapa majuzi nilipopata fursa ya, 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 ya kutoka hospitali nimealikwa kwenda kutembelea hizi nchi ambazo nimekuja kuzi, kuzitembelea eh, sasa bwana bwana haji anauliza kwa nini sikwenda Tanzania badala yake nimekuja huku ndio maana naitwa mzururaji sikwenda Tanzania kwa sababu ambazo eh, eh, ziko ziko wazi kidogo namba moja kumbuka kwamba mpaka sasa hivi wale walionishambulia hakuna wanaitwa watu wasio Julikana. Na kuna baadhi wameanza kurusha man, ma, 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 maneno mitandaoni kwamba ah ukirudi Tanzania this time hatuta hatuta ha, ha, we will not miss the target. Rudi tuje tukuwe. Mazingira ya 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 ya, ya kurudi Tanzania katika hizi wiki mbili tatu ambazo nime, nimekuwa nje ya ya ya, ya hospitali hayaja hayajawa mazuri sana hilo la kwanza la pili nimekuja huku kwa sababu sehemu moja wapo ya kutengeneza ya kutengeneza mazingira bora zaidi ya mimi kurudi Tanzania baada ya kupona ni kuhakikisha kwamba matatizo yote ambayo yamejitokeza katika hii miaka mitatu ambayo mimi nayaunganisha moja kwa moja na kushambuliwa kwangu yanahitaji yanahitaji kupata mwanga nje na ndani ya Tanzania sasa tumezungumza ndani sana Tanzania nimekuja kuyazungumza nje katika kipindi hiki ambacho nime 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 nimepata nime, nime hizi wiki wiki mbili za kutoka za kutoka eh, eh, hospitalini E, kuna watu wananipenda sana kumbe hawa ambao hawakuja kunisalimia Nairobi hawa ambao hawakuwahi kusikika kwa lolote lile tangu nimeshambuliwa hawa ambao hawajawahi kujiuliza hivi na hivi na tibiwaje nimetoka nje kidogo na zungumza maswala haya ghafla kila mmoja anasema ah usiende usiende huko unazurura huko rudi Tanzania huu ni ushauri wa wa watu ambao eh, ni, u, ni, ni ni ushauri wa waingereza wanasema ni, ni poisoned advice hii ni huu ni ushauri wenye sumu poisoned advice na ninausikiliza naangalia wanaotoa naendelea na na kazi kuhusu mimi sio 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 mzururaji na na kwa sababu amelileta hili bwana haji naomba niseme tu kwa sheria za Tanzania kama zilivyo sasa hivi bunge halina mamlaka ya kugusa mshahara wangu halina mamlaka ya kugusa mshahara wangu iko hivi iko hivi namna pekee mshahara wa mbunge unaweza ukaguswa na bunge ni endapo mbunge husika amesimamishwa kuhudhuria vikao vya bunge na bunge lenyewe wasikilizaji wa, wa, wa wako wata, wata, watafahamu jinsi ambavyo tumekuwa tunapelekwa sisi wapinzani tunapelekwa kwenye kamati ya maadili tunaenda ku, ku, kuadhibiwa na baadaye tunasimamishwa ubunge mimi nimesimamishwa wa, wa, bunge wengi wa upinzani tumesimamishwa eh, kuhudhuria vikao vya, vya bunge katika vipindi mbalimbali sasa kwa mujibu wa sheria zetu ukisimamishwa kuhudhuria vikao vya bunge unakatwa una nusu ya mshahara na posho zako kama mbunge hiyo ndiyo namna pekee unaweza wanaweza wakagusa mshahara 